നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് സോ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറെ പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെ വരെയായി നിങ്ങളെ പഠിത്തം എന്നറിയാൻ ഒരു ആവേശം ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ടൈം ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഏറ്റവും നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നല്ല മാർക്കോട് കൂടി നമുക്ക് പാസ്സാകണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെ വേഗം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സമയം പോലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവധിയാണ് മഴയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കാം അപ്പൊ അവരെ വളരെ സേഫായിട്ട് വളരെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ജീവൻ തന്നെയാണ് അപ്പം വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറുക അപ്പോൾ ഇനി അതല്ലാതെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് അവധിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം നിങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം മഴയാണ് മടി പിടിക്കും നമുക്ക് ഉറക്കം വരും കിടന്നുറങ്ങാൻ തോന്നും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയാണ് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൂതർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്ലാൻസ് ക്വാണ്ടം തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്പൈഡർ ഇൻസ്പെക്ടർ സീരീസ് പഠിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പം റുദർഫോർഡ് മോഡലിനകത്തും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പോരാ ഇനി അതുക്കും മേലെ ഒരെണ്ണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയ അടുത്ത മോഡലാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോർ മോഡൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം ദ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സർക്കുലർ പാത്ത് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് They are numbered as K, L, M, N. അത് നമുക്ക് അറിയാലോ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് അല്ലെ ഇനിയും ഇനിയും ഈ ഓർബിറ്റുകളെ നമ്മൾ നമ്പറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ അല്ലേ അപ്പോൾ കെ എൽ എം എൻ അങ്ങനെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓർബിറ്റിനും സെക്കൻഡ് വൺ ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് ടൈം എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ റിലീസ്ഡ് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ അണ്ടർ ഗോ ട്രാൻസിഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എനർജി എമിറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനർജിനെ അബ്സോർബ്ഷനും നടക്കുന്നില്ല എനർജിയുടെ എമിഷനും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ എനർജിയുടെ അബ്സോർബ്ഷനും എമിഷനും നടക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ട്രാൻസിഷൻ സംഭവം ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം കെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നും എൻ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോവർ എനർജി ഉള്ള ഒരു ഷെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ യെസ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോറി ഇലക്ട്രോൺ അല്ല എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഹയർ എനർജിയിലോട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി അതിനുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ എനർജി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് അടുത്ത ഓർബിറ്റിലോട്ട് പോവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതാണ്
ലോവർ എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി റിലീസും നടക്കുന്നു അപ്പൊ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം അവിടെ എനർജി അബ്സോർബും ചെയ്യുന്നില്ല എനർജി എമിറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ അതായത് ദ റേഡിയസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ എൻ ഇസ് ഏത് ഷെല്ലാണ് കെ ആണെങ്കിൽ വൺ എൽ ആണെങ്കിൽ ടു എം ആണെങ്കിൽ ത്രീ അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഐ എസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് എൻ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ അതാണ് മറ്റൊരു ബോർ മോഡലിലെ പോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനൊരു ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറങ്ങുകയാണ് സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മൊമെന്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് എന്ത് മൊമെന്റം ആണ് അത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ് അപ്പൊ ആ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് യെസ് എച്ച് ബൈ ടു പൈയുടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ മൊമെന്റം എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ആ ടു പൈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിന്റെ യെസ് നീഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ബോർ മോഡൽ നാല് പോസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റിൽ കൂടിയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഓർബിറ്റ് നമ്മൾ കെ എൽ എം എൻ അങ്ങനെയാണ് അതിന് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ടൈം അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ അതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനർജി അബ്സോർബും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ അതിന് റേഡിയസ് അതായത് നമ്മുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ആർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ഇൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ അവിടെ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ലാസ്റ്റ് വൺ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എച്ച് ബൈ ടു പൈയുടെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ദർ ഫോർ എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ദീസ് ആർ ദ പോസ്റ്റേജ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബോർ മോഡലിന്റെ ഡീമറിൽസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആ പോയിന്റ്സ് മതിയാകും ഡീമറിൽസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആ ഡീമറിറ്റ് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പോലും ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ബോർ മോഡലിന് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഡീമറിറ്റ് ആണ് അത് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ fine structure fine structure of hydrogen atom okay okay ini adu pole thanne ini randamathe oru idana idine wave nature ne consider cheyidilla അല്ലെങ്കിൽ ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസേർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇ ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ wave nature and ആ അൺസേർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വേവ് നേച്ചറിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോർ മോഡലിന് ഇതുണ്ടല്ലോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്
ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വേവ് നേച്ചറിനെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിന്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആൻഡ് അനാദർ വൺ യെസ് സ്റ്റാർക്ക് ഇഫക്റ്റും അതുപോലെ ജീമൻ ഇഫക്റ്റും അതായത് സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകളുടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിലുമുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗുകളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുശേഷമുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മളോട് വളരെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് ബോർഡ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് എക്സാം അതായത് ഈ ബോർഡ് എക്സാമിനൊക്കെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇസ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ടേംസ് ഓരോ ടേമും എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി ഇനി എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അതെന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് ബൈ പി എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം മൊമെന്റം ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഇതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ഇനി വാട്ട് ഇസ് ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് സിമ്പിൾ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല ഡിബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആ ഡിബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിന്റെ ഓരോ ടേംസും എന്താണെന്നും എഴുതി നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാമല്ലോ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതാണ് ഡിബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എച്ച് ഇസ് ദ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എം ഇസ് ദി മാസ് വി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് പി ഇസ് ദ മൊമെന്റം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിന്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഞാൻ ഡിബ്രോഗ്ലി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഹൈസൺബർഗ്സ് അൺസെർട്ടിന്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി പല രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അതിന്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇക്വേഷനും അതും ആ ടേംസും കൂടി ചോദിക്കാം ഇനി അതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹൈസൺ ബസ് അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അൺസെർട്ടൻറ്റി എന്നൊരു വാക്കുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അൺസെർട്ടൺ ആയ എന്തിനെയോ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അൺസെർട്ടൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം of a moving microscopic particle like electron endha parayunnathu namakku endokke endokke it is impossible possible aaya karyam alla nadakkatha karyam aanu endu to determine the position and momentum position um momentum um determine cheyan pattathilla arade a moving microscopic particle like electron electron e pole ulla valare microscopic aaya move cheyyana oru particle aa particle inde position um momentum allekil position um velocity um kandupidikkan namukku pattathilla adana heisenberg's uncertainty principle nammalodu parayunnathu it is impossible to determine the position and momentum of a moving microscopic particle like electron ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോലെയുള്ള വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനും മൊമെന്റവും അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും ഒരേ സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മ
greater than or equal to h by 4 pi delta x dot delta p greater than or equal to h by 4 pi in e p and all what is momentum momentum is the product of mass and velocity upon now looking at the air the code delta x dot em delta v greater than or equal to h by 4 pi in the code that's all momentum over the end on a mass into velocity on the mass over the modern area the electron the mass on a gather the brain and then you know the mass mass of our illa picture velocity mara part of the delta v and the good to when the candidate delta x on the barn and then delta x on the barn it is the change or uncertainty in position Delta P in the barn and then Delta P in the barn and Delta P in the barn and uncertainty in momentum. Okay, where H is the Planck's constant. H is the Planck's constant. And what's the value of Planck's constant? 6.626 into 10 raise to minus 34 joule second raise to minus 1 on a Planck's constant value pi in the volume 3.14 in the moment of the number and these are terms in it number of data can mass into velocity in order to get m delta v and our key about an hour delta x in the world change in position m on the bar in the mass on a delta v in the bar in our change and in uncertainty in velocity it's in the bar in the planks constant pi in the bar in the 3.14 but you don't know how you send us uncertainty principle but it is impossible to determine the position and momentum of a moving microscopic particle like electron in him he did not even a problem so we can pop either which are problems or in the summit that number is greater than or equal to the other I'm going to be greater than or equal to the other number equal to it I recall saying the greater than or equal to the volume of problem say in the summit a greater than in the Monday but I would equal to it at the number of the negative values a lot substitute the initiation and on a country but again all of that I'm okay country but again ready but and this is called a high send box uncertainty principle valerie important and other valerie important on a with a car motion in the body care for another in the way the question paper of the week I am a care of some paper not on Ghana but to not would you question on a high send box uncertainty principle in the body that okay about a serious sort of wood turning over body can never party can they carry up or a pining on a body give another some show you that the idea and not in Yana on the body party in the old of a train car in the guy in even number Quantum mechanical model like okay, and open the quantum numbers in a course of a body can't over again at all about a lot of either very well of hung like clear on the visual you know a bit turn on night a turn on night in the party can and a poor other parent will look for a guy and then a repeat a you on the visual you can actually have a matter of money for another thing later on night to work a yet turn on night in a time in a utilize a guy I don't know if I get to know value like what I mean a I don't wait to know now you see the utilize in the other on a number of each you got over in our come out Terima kasih juga mereka tu lu. Macam mana? Yang tu mata ram effort ada yang tidur tu. Nada ada ini tu. Entah orang result ada. Nampaknya sukses tu baru ini tu. Ini sukses tu baru ini tu karya. Berapa minggu le? Abade ini tu. Nampaknya effort ada perthana. Malay. Bukan nampaknya yang tu mata ram effort itu tu. Atau tu orang mana nampaknya sukses tu baru ini tu. Baik tu nala mata kodu de plus one. Nampaknya improve ini tu. Entah plus two le ke? Ini plus two le. Nampaknya entah ini plus one ni mata kodu ini plus two. Entah mana mana ini cara orang use sahaja pogo. Bukan nampaknya pendidikan mana tu boleh. Ini pun dah le. Apa? Aam boleh tu, tapi nalar mana orang tu muncul tu undur apa plus tu ni improve ye, itu nalar mark main kya, baki plus tu ni orang tu main tu, ini nalar, nalar a plus mark kodu kodu, nama kita semua orang kum, plus tu ni pelajar orang tu main sahati kum, so adu adu ni betul semua tu pati te, adu ni betul tu semua ni apa raya, semua ni apa orang orang macam macam orang ni kira kodu ni, ada orang tu, abah ada tu kelas tu, kita ada chapter tu main tu, alah sorry, ada chapter lah, ini chapter ni baki faham ni, nama kita orang tu, kita main tu orang tu, abah adu main, nama kita ada tu, orang video orang kahana, tapi siapa ni dia, itu baru orang Kali ini kalau dalam pakai aki bercuri kan ada beri beri tegok. Ansi naya, bahar ini dia. Kalau orang seti ada bercuri kan, jangan yes. Bahagi bina kari orang itu perasaan ini lah. Kita orang dalam seti ada dengan naik ini. So, apa itu yang baru ni? Kita dah. Tergalak, kita buat apa lagi? Apa ada bahasa kita ini? Bye.